Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando aqui com uma má notícia, a gente vai direto ao assunto hoje, tá? O IBR3, o mais acréscimo, hein? estamos aqui batendo recorde de aluguéis aqui, será que nós temos para 0,16 hoje, tá? Ó, 903 milhões de alugados e obviamente a galera perde a linha, hein? Olha lá o preço médio dos alugados caindo de 0,19 para 0,18 no dia de ontem, hein? Pancadaria aqui em IBR3, hein? Que em breve... Inclusive, grupamento, tá? Pra deixar bem claro aí, ajustem suas posições aí, tá bom? Tem que deixar ali múltiplo de 10, tá fácil, vai? Enfim, o IBR3 lá no fundo do poço, hein? Vamos ver se hoje ela segura esse 0,17 ou se vem pancadaria pra o IBR3, hein? O negócio tá feio aqui, hein? Acréscimo de alugadas. Tudo bem, foi num dia de pancada de mercado. As alvezinhas, a gente sabe muito bem, ela se move de uma certa maneira é, individual, Tá? RB, a criação de alugadas também, mas teve alta na cotação, taxa do tomador sobe, 3,69 para 3,71 milhões de alugadas, preço médio lá no 0,79, os vendidos aí no preço médio de negativo ainda, tá? 1,16%, por enquanto, IRB, né, num dia de queda de mercado, mantendo aqui esse patamar de mínimas aqui, tá bacana, né, parece que ganha aqui realmente um patamar, que você olha um pouquinho para trás, faz sentido aqui é, em região de suporte, tá? Para uma nova alta, talvez, uma, uma retomada do nível do um real, pode ser, tá? Atenção para IRBzinha e IRB, tá? Que tá lá no fundo do poço. Gafisa, de novo, obviamente, né? Figurando aqui uh, na, nas tranqueirinhas, não, né? É a, o ativo extra aqui nas maiores altas, né? De 6,29 para 8,09, para 9,9, para 14,16. Alugadas não ganham pressão, né? Não está tendo muita especulação de venda. Taxa do tomador está cara, 27,21%. Gafizinha aí, na verdade, tem redução de alugadas, hein? E olha, acompanhem as notícias de Gafisa. Ontem eu fiz vídeo sobre Gafisa. Acompanhem, hein? Hoje eu vou falar o que eu falei lá na área de membros, de graça aqui para vocês, hein? Você gosta do conteúdo mais exclusivo? Você tá... Bom, se você não virou membro, você está perdendo tempo, tá? Menos de um real por dia, menos de 20 reais por mês. Galera, menos de 20 reais por mês. Clica no Seja Membro aí abaixo. Ou, se você não tiver cartão, vai pela Hotmart, o link tá na descrição, tá? O candle de 120 minutos da Gafisa deixou um padrão de inversão suspeito aqui, hein? E forte, inclusive, né? Gráfico de 60 resume o que aconteceu aqui. Foi basicamente um engolfo de baixo, tá? Então, de olho para correções em Gafisa. Não sabemos se acabou o combustível do ativo, que vem apresentando uma alta gigantesca em poucos pregões, o que, obviamente, tudo que estica corrige. Mas eu já falei em vídeo no canal, né? Essa alta ela tem motivo, ela tem fato concreto por trás. Inclusive, tem dois vídeos de Gafisa, né? Gafisa vai pegar os tontos, um pouquinho sobre o aí também. E eu fiz um vídeo explicando um pouquinho melhor ali é, no dia 28 de dezembro, tá? Dei uma olhada no canal, Gafizinha, surpreendendo, hein? Tá lascando os vendidos aqui, na verdade, né? Olha lá o preço médio dos vendidos no 658, tá? Vale 3,89,4, nós temos 271 milhões, redução de alugadas, uma leve alta para uma valezinha. As altas aqui ficam mais por parte de mineradoras e siderurgia, né? 1,14 bi aqui de volume, já falamos de vale no fechamento diário, não tem nem por que ficar prorrogando e prolongando aqui o assunto. Valezinha, a gente viu agora no Morning Call, inclusive, matéria querendo te vender vale veg mas vale veg para semana? Não, né? Vale veg para o longo prazo, tá? Atenção para valezinha aí, sempre uma boa opção, mas também na área de membros a gente deu as comprinhas para vocês, hein? Olha lá, no 67, no 63, duas vezes inclusive no 67, tá? Ou três, não lembro de cabeça agora, tá? Depois pancadaria de alta. Ah, Peter, mas comprar no 67 para tomar prejuízo, depois ficar nesse lenga-lenga por meses? Pô, cara, aí não sei, né? Tá com muita pressa, talvez para uma renda variável, tá? Atenção e alinha suas expectativas, beleza? Nós temos uma Gol 4 no 305, também com redução de alugados. Olha que bacana. Né? Um ativo que sobe no dia de ontem. A gente falou do Santos Brasil lá na área de membros, caso você tenha interesse. Esse ativo da tela agora. Mas, ó, Gol 4062. Vai se aproximando de novo do 1329. Tem uma pancada de alta ali no mês de novembro, né? Corrige um pouco em dezembro e parece apontar para o alto aqui, Gol 4. 39,91 milhões de volume. Atenção para essa açãozinha que eu prefiro GGBR hoje em dia, mas tá aí, tá? CSN também sobe, 14,72, são 44,3. Nesse caso, nós temos acréscimo de alugadas. Só os Minas que não subiu, né? E acho que Semin 3 também não, né? É, tá, mas enfim. 
É, CSN ainda também no fundo do poço, tá? Se eu não fosse comprar Vale, eu olharia bastante, inclusive, para CSN ou para Uzi Minas, tá? Atenção para as duas. Uh, Suzano, hein? 48,98. Acréscimo de alugadas, né? Uma pressãozinha de venda aí. Os B3 mesmo assim sobe no dia de ontem. Uh, 1,53% perto de uma linha de tendência de alta do semanal, bem próximo, inclusive, hein? Ainda há ponta de compra aqui para quem tem interesse. Suzano aí, atenção, hein? É, tá bonito o gráfico, tá configurando bonito aí. Dá até para falar que tem um fundo ascendente aqui agora para uma nova alta. Ele de volta lá pro 62, hein? Talvez até de rompimento nesse 62. Atenção para Suzano, tá? E Cash 13, que deveria ter subido mais, quem sabe hoje com a retomada dos mercados aí, 94.9 milhões alugadas dão um pouquinho de pressão. Cash 3 sobe 3.39%. Nós também já falamos de Cash 3 lá no fechamento diário, tá? Olha, e FCM 3 Infra Commerce no 3.14, uma derrocada aí em 4.7 milhões de alugadas e FCM 3 Tranqueirinha de queda, 15,36%. Deixou aquele candle, esse candle aqui mensal, famoso de dezembro para vários ativos, mas cai pra caramba no dia de ontem. Depois de uma semana lá, a penúltima semana de dezembro, 48% de alta, vem um pouco de correção, né? Já tinha meio que deixado marcado aqui no candle semanal, aqui essa correção aqui para infracommerce, tá? Coragem comprar isso daqui, mas vou falar o quê, né? A gente compra tips 3, né? Não sei, né? Mas enfim... Ó, tem uma linha de tendência de baixo aqui, outra ali. Eu vou até marcar isso aqui, vai. Parar de preguiça, vai. Deixar as LTBzinhas aqui de FCM3 bem demarcadas aqui para evitar o esquecimento depois, tá? Vou pegar aqui, ó, bonitinho. Duas linhas de tendência de baixo do semanal que fazem bastante sentido pro ativo, beleza? Vamos lá seguir reto aqui agora, vai. Ó, Redditor no 27.08, uma derrocada também, mas uma redução de alugada significativa. 61 para 58, para 42, para 33. Redditor, na minha opinião, um ativo que nas correções a gente pensa em compra, mas foi uma baita correção, hein? 8.45%, não tem acompanhado o case muito de perto, mas a cotação está bem defasada mesmo, né? Foi um IPO até que bem sucedido, que não entregou muito valor, até uma derrocada começar de fato. Repique, derrocada, repique. Estamos aqui numa linha de tendência de baixa. Atenção para a Rede Dora, hein? Tá baratinho, hein? Local Web no 6.42 com acréscimo de alugadas, 32.6 milhões. Local Web é um ativo que prendeu muita gente e olha lá onde é que ele foi parar, hein? De volta lá no 6.29, região de suporte, tá? Atenção, hein? 6.29, suportinho, suporte a gente pensa em compra, hein? Atenção aqui para a Local Web, hein? A Pivida no 4.64 com 196 milhões de alugadas, hein? Bastante alugada aqui, acréscimo para uma Rapivida, hein? A pividinha aqui, deixa eu ver, ó. A piv 3, 8.66, cai junto com o Redditor nesse caso, né? Deixa aqui andou de inversão, mas começa uma derrocada no dia de ontem. Eu imagino que tem algum motivo um pouquinho mais concreto, tá? Eu ficaria longe de Rapiv. Soma 3, 9.25, 25 milhões de alugadas. Queda na cotação, aumento no aluguel, mas é varejo, né? Mas é uma varejo que apanha, né? 8.78, soma 3, toma uma derrocada, hein? Tá no fundo do poço também, mas mesmo assim, coragem. Lembre-se, varejo é um nicho e um setor complicado. Compre com cautela, tá? E São Martinho, 93.5, 5.4 milhões. Nossa, que queda em São Martinho, hein? Quanto que foi o percentual disso? 11.39%. Saindo lá do 25,83, que inclusive foi basicamente a abertura, né? 25,82, lá para 23,50, hein? Pancadaria, hein? Os ativos seguem sangrando. E vamos ver se hoje o dia traz um pouquinho de ânimo para o mercado, para uma retomada, beleza? Atenção, cuidado com esses ativos voláteis, hein, galera? Bizu, ó. Teve chuva de bizu hoje lá na área de membros, agora pela manhã, o vídeo de B3. Daqui a pouco eu vou trazer um bizu, provavelmente, sobre BDRs lá na área de membros também. Vire membro do canal, tá? E daqui a pouco a gente vai, provavelmente, tentar fazer uns videozinhos de day trading de novo hoje, óbvio, né? É, lá para a plataforma de day trading, eu vou postar aqui no canal um parte das operações, beleza? Like, se inscreve, compartilha, comenta. Como vocês, tamo junto, partiu.